Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi vediamo il mondo islamico dopo la morte di Maometto. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Nel 632 muore Maometto. Se non avete visto la mia video lezione sull'Islam e Maometto, ve la lascio qui sopra. Quindi alla morte di Maometto, come vi dicevo, si pone il problema della successione, perché Maometto ha un'unica figlia, Fatima, che è sposata con Ali. Chi sarà questo successore di Maometto? Ci sono più possibilità. Da una parte Ali, il genero di Maometto sposato con Fatima, un collaboratore del profeta, magari scelto tra i più fedeli o devoti, un discendente della famiglia degli Omayadi, che era originaria della Mecca. Quindi il sostituto di Maometto sarà un califfo, infatti la parola proprio califfo vuol dire sostituto in arabo. I califfi quindi non sono dei successori, ma dei vicari di Maometto. I primi califfati saranno quattro, quello di Abu Bakr, di Omar, di Otman e di Ali. Il primo califfato dal 632, quindi alla morte di Maometto, al 634 di soli due anni sarà quello di Abu Bakr. Lui darà avvio ad una grande espansione dell'Islam, lanciando anche una spedizione verso il nord, oltre i limiti dell'Arabia. Riuscirà anche a sconfiggere le truppe dei bizantini in Siria, però il suo califfato avrà vita breve, soltanto due anni, e sarà seguito da Omar. Continua quindi l'espansione islamica. Dopo aver strappato la Siria, gli arabi conquistano l'Egitto, la Palestina e riescono anche a prendere la Mesopotamia, che era dominio persiano. La Palestina diventa quindi anche un luogo sacro dei musulmani, ragazzi. Pensate anche a tutti i problemi che ci sono tutt'oggi con la Palestina. Nel 644 si apre una grave crisi politica, infatti sale al potere un altro califfo, Otman, che conquisterà la costa dell'Africa e riuscirà a sottomettere definitivamente l'impero persiano. Nonostante i successi quindi dell'espansione di Otman, Ali, il genero di Maometto, vuole prendere il potere, organizza una sorta di sollevazione nei confronti di, del califfo e nel 656 il califfo viene ucciso probabilmente durante una congiura mentre sta leggendo il Corano. Nello stesso anno Ali, quindi il genero di Maometto, prende il potere, però il suo prestigio viene incrinato perché molti sospettano che sia stato lui il mandante dell'omicidio di Otman e dunque l'Islam si divide in due. I fedeli di Medina si schierano dalla parte di Ali, le altre tribù della Mecca vogliono vendicare l'assassinio del califfo. Nel corso di questo conflitto Ali viene ritenuto responsabile del delitto e decide di ritirarsi in Iraq. Mouya, il governante della Siria che fa parte della dinastia degli Omayyadi, sale al potere. E qui abbiamo dunque la divisione tra gli sciiti e i sunniti. Gli sciiti sono i seguaci della fazione di Ali, mentre i sunniti sono i musulmani ortodossi che riconoscono il potere dei califfi e seguono la sunna. Come vi dicevo, la sunna è l'insieme delle tradizioni raccolte dai compagni di Maometto ed è un testo basilare del diritto musulmano. Come dicevamo anche nella scorsa video lezione, il concetto di guerra santa contro gli infedeli non è presente nel Corano ma nella Sunna. Con Mawiyya abbiamo quindi lo spostamento della capitale a Damasco, in Siria, e l'espansione ulteriore dell'Islam in Asia minore, in Africa e in Spagna. Nel 668 i musulmani assediano anche la capitale bizantina, Costantinopoli, sia via terra sia via mare. 
vi ricordo che l'impero romano cade d'occidente nel 476 d.C., ma l'impero romano d'oriente rimarrà in vita fino alla caduta di Costantinopoli del 1453. Qui gli arabi tentano di far cadere Costantinopoli, però grazie alle mura della città e anche all'organizzazione i bizantini resistono agli attacchi e utilizzano anche il fuoco greco. Incendiano quindi il naviglio degli avversari usando la nafta. On the back side, it has a container for the flammable liquid. With a double cylinder pump, the liquid moves through a pipe or hose up to the nozzle with the help of a fireball. The liquid is then ignited. Nonostante il tentativo mal riuscito di prendere Costantinopoli, l'espansione araba continua e gli arabi occupano il Maghreb, i paesi dell'Africa settentrionale a ovest dell'Egitto. Passeranno addirittura lo stretto di Gibilterra e riusciranno nel 711 a conquistare la penisola iberica. Degli arabi parleremo qui, ma ne parleremo anche affrontando Carlo Martello e quindi la dinastia dei Pipinidi, perché arabi e franchi si scontrano a Poitiers. Nel 732 gli arabi cercano di eh, attaccare Poitiers, attaccano a Poitiers, aiutati anche da dei contingenti baschi e vengono sconfitti. Riescono comunque ad espandersi in Asia centrale e in India. Conquistano l'Afghanistan e la città di Bukhara e Samarkanda, lungo la via della seta. Conquistano anche l'Afghanistan lungo la via della seta. Quindi vedete quanto è grande l'espansione islamica. Infatti gli arabi addirittura si scontrano con la Cina nel 751 e i cinesi vengono sconfitti, però non riescono comunque sia a espandersi anche in Cina. Quello che possiamo dire dell'espansione islamica sotto la dinastia degli Omayyadi è che questa dinastia è tollerante verso gli ebrei e i cristiani. Infatti sono considerati dei dummi, della gente protetta che pratica la propria religione però riconosce l'autorità del califfo. Tuttavia bisogna dire che hanno meno diritti dei musulmani, ma possono entrare nell'amministrazione imperiale. È in questo contesto che l'arabo diventa la lingua comune di questi popoli, si sostituisce al greco, all'aramaico e anche ad altre parlate locali. Nel 750 abbiamo l'ultima dinastia degli arabi, quella degli abbasidi. Abbiamo infatti Abu al-Abbas che uccide l'ultimo califfo della precedente dinastia e prende il potere. Quindi i persiani salgono al potere, mentre i pochi rimasti degli Omayadi si rifugeranno a Cordova, dove nascerà in Spagna dunque l'Emirato di Cordova, che è governato da un ramo superstite dei precedenti califfi e che cerca di consolidare la sua presenza anche nelle zone dell'Andalusia. Gli abbassidi comunque sia sposteranno la capitale, non più a Damasco ma a Baghdad, lungo le rive del Tigri e sarà proprio con quest'ultima dinastia che avremo l'apogeo arabo. Nascono le mille e una notte, quindi i racconti di Sherazad. Ci sono diversi intellettuali arabi importantissimi come Avicenna e Averroè che studierete anche in letteratura, ne parlerete quando affronterete per esempio Guido Cavalcanti di Averroè perché era un averroista o anche studiando Dante e Avicenna in filosofia ma anche Averroè e infine anche la numerazione araba sostituirà progressivamente la numerazione romana. Gli arabi sappiate che, e con quest'ultimo concetto concludiamo, arriveranno fino in Sicilia, che era un possedimento bizantino. Nel Novecento conquistano la Sicilia, saranno proprio i Saraceni, quindi delle tribù di nomadi del Sinai, a conquistare la Sicilia. Palermo, e se siete stati a Palermo vedrete che porta ancora le tracce della dominazione araba, diventerà il centro più importante dell'isola e anche sede dell'emiro. Gli arabi occuperanno anche Taranto e Bari, dove sorgeranno due emirati. La dinastia Abbaside terrà il potere fino al 1258, anno in cui Baghdad viene espugnata dai mongoli. Alla prossima video lezione!